ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஃபுட் வேர்ல்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ரோட் ரோட்லலாம் நம்ம வந்து சைடில் பானிபூரி கடை கூட காளான் போடுவாங்க தெரியுங்களா அது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு கேபேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் மஷ்ரூம்ஸ் எடுத்து அதையும் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கேபேஜை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா இதை வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதை போட்டுக்கலாம் இது போட்டுட்டு இது கூடயே வந்து மஷ்ரூமையும் போட்டுடுறேன் மஷ்ரூமையும் போட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடுங்க இப்போது நான் வந்து இதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் அல் ஒன்றரை கரண்டி வந்து மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போது இப்போ பாருங்கள் மைதா மாவு ஆட் பண்ணியாச்சு அந்த கரண்டியால் ஒன்றரை கரண்டி அளவு நான் மைதா மாவு ஆட் பண்ணேன் இப்போது அதே கரண்டியில் முக்கால் கரண்டி அளவுக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போடணும் இப்போ பாருங்க நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ண போகிறேன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆட் பண்ணணும்னா ஒரு டூ ஸ்பூன்ஸ் அளவு வந்து இல்லைனா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் கூட போதும் ஏன்னா நம்ம திருப்பி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுவோம் அதனால் நான் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு இப்போது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாத்தூள் போடுறேன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கரம் மசாலா போடுறேன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருங்க இப்போது நான் வந்து உப்பு போட்டுட்டேன் நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுடுறேன் ஒரு வாட்டி லைட்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கலாம் நான் தண்ணியே ஆட் பண்ணல எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏன்னா கோஸில் இருந்தும் மஷ்ரூமில் இருந்தும் கொஞ்சம் தண்ணி விடும்ல அதனால் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் லைட்டாக உப்பை மட்டும் கலந்து விட்டுருங்க இப்போது வந்து தேவையான அளவு கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி பிசையலாம் எனக்கு வந்து ஹாஃப் டம்ளரை விட ரொம்ப கம்மியாக தான் தண்ணி எடுத்துக்குச்சு இப்போ இது இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா பால்ஸ் மாதிரி வரணும் இது மாதிரி பால்ஸ் பால்ஸாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க அதை எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்களா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சோம்ல அதெல்லாம் வந்து நான் பால் பாலாக போட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து நான் பேனில் வந்து ஆயில் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆயில் சூடாகிடுச்சு இப்போ ஒரு ஒரு பாலாக போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ பார்த்திங்களா நான் வந்து இன்னும் ஃபோர் வச்சுருக்கேன் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஒட்டிக்கும் ஒன்னோட ஒன்று போட்டால் அதனால் கொஞ்சம் தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் எல்லாம் அந்த பபுள்ஸ்லாம் நல்லா நின்னதுக்கப்புறம் திருப்பி போடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா டபுள் சைட் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நீங்கள் உப்பு வேணும்னா டேஸ்ட் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த பால்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த காளான் எல்லாத்தையும் அந்த காளான் அந்த கேபேஜ் எல்லாத்தையும் வந்து பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் ஆறுனதும் இதை வந்து நம்ம ஆயிலில் ஆயில் ஹீட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ வந்து ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஆனியனும் இது க்ரீன் க கறி லீவ்ஸும் போட்டுற வேண்டியது தான் இப்போ ஆனியன் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இது நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து இது உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் அந்த பால்ஸில் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் அதில் கரெக்டாக இருந்தது பட் ஆனால் இந்த ஆனியனுக்கு உப்பு கொஞ்சம் தேவைப்படும்ல அதனால் நான் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறமேட்டா வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட மிளகாத்தூள் போடுறேன் கொஞ்சமாக வந்து சோயா சாஸ் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கெச்சப் சோயா சாஸ் கெச்சப் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் லைட்டாக வந்து கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு அரை டம்ளர்லேருந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு கரெக்டாக சொல்ல போனோன்னா ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க 
இப்போ பார்த்திங்களா எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இங்கே பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம்ல இந்த காளானும் கேபேஜும் அது எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க கிண்டி விட்டுட்டு லெட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது வந்து கொஞ்சம் திக்காகணுன்னா என்ன பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இப்போது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் இழுத்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுட்டு அதை வந்து ஊற்ற போகிறோம் எதுக்காக இது ஊற்றுறேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகிறதுக்காக இது ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக எல்லாம் திக்காகி ரெடி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போது இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சர்வ் பண்ணிட வேண்டியது தான் அவ்வளோதாங்க நம்ம காளான் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக அதில் வெங்காயம் போடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு லெமன் ஒரு ஹாஃப் லெமன் எடுத்து கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சூப்பராக காளான் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணு